வெல்கம் டு அரிஸ்மை கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வவ்வா மீன் வறுவல் பார்க்கலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு பாருங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் பாருங்க வவ்வா மீன் வந்து நான் இந்த மாதிரி வாங்கி கீரி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மசாலா வந்து இதில் போட்டு நம்ம கரெக்டாக போகிறோம் ஸோ வறுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் மசாலா ஆட் பண்ணி நம்ம வாழை இலையில் வச்சு வறுக்க போகிறோம் முதல்ல வறுக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா மசாலாவையும் இதில் ஆட் பண்ணி இதில் மசாலாவை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இது மசாலா போகிறதுக்கு தேவையான இதெல்லாம் மசாலா சொல்லிடுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகாத்தூள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூனு பெப்பர் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மேலே வந்து தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி நிறையா வந்து இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோடு சேர்த்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டாச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக இதை வந்து பரட்டிக்கலாம் முதல்ல வந்து இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரை மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இப்போவே மசாலா போட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க கண்டிப்பாக வந்து செஞ்சு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து மீனை போட்டு நல்லா நம்ம கரட்டிக்கலாம் மசாலாவோட நம்ம மீன் மசாலா வந்து லைட்டு அப்ளை பண்ணால் போதும் ஏன்னா வந்து மறுபடி நம்ம மசாலா கொடுத்து அதை வறுப்போம் ஸோ அதனால் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி லைட்டாக வறுத்தாலும் போதும் இந்த அளவு வந்து மசாலா இருந்தால் போதும் அடுத்த மீனையும் நான் அதே மாதிரி வளர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு வந்து நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் சூப்பராக வந்து இதாக இருக்கு பாருங்க இது ஒரு அரை மணி நேரம் வந்துங்க அரை மணி நேரம் ஊறணும் ஸோ அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வறுத்துக்கலாம் வறுத்த அப்புறம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அரை நேரம் ஆயிடுச்சு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா வறுப்படுறதுக்கு தேவையான அளவு இது வந்து நாலா பக்கமும் போகிற மாதிரி நம்ம வந்து ஈவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க வவ்வா மீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடு வந்துருச்சு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வச்சுருக்க மீன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக வந்து ஃப்ரை ஆனால் போதும் ஏன்னா வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே வந்து மசாலா போட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் போதும் இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போடுறேன் ஸோ கருவேப்பிலை ஃப்ளேவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து விட்டுருங்க இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு நான் போட்டு இந்த நேரத்தில் வந்து நான் இதை திருப்பிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இந்த அளவு வந்து ஃப்ரை ஆனால் போதும் இப்போ இந்த சைடு போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து திருப்பி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரை ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மீனை எடுத்துக்கலாம்
இப்போ இதுக்கு மசாலா எப்படி தயார் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இது வந்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வறுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வறுக்க போகிறோம் ஸோ ஒன்று நாலு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பெ பெருசு பெருசாக வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வதக்கிறதுக்கு வந்து தக்காளி ஒரு ஒரு தக்காளி பெரிய தக்காளியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மேலே தூறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்பட்டா உப்பு அது ஆப்ஷனல் தான் ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து அதுலேயும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு பத்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் கொஞ்சமாக வந்து இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வந்து மிளகாத்தூள் இது தேவைக்கேற்ப நான் போடும்போது வந்து உங்களுக்கு அளவு சொல்கிறேன் சரி வாங்க இப்போ வதக்கிறதுக்கு எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் வதக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டேன் அந்த பேனில் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே வறுத்து வச்ச மீனோட ஆயில் இருக்கும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணாலும் சரி சில பேருக்கு வந்து அந்த ஆயில் பிடிக்காது அப்படிப்பட்டவங்க வந்து நீங்கள் தனியாகவே ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ரொம்பவும் இல்லைங்க கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் மட்டும்தான் ஸோ ஆயில் வந்து நல்லா சூடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் செவக்கிற அளவு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ இது சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப உப்பு ஆட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நல்லா வதங்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாம் வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஒரு பத்து பதினஞ்சு வெங்காயம் மாதிரி வந்து சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதோட வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஃப்ளேவருக்காக வந்து ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டாக கட் பண்ணி போடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் ஸோ ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இந்த கருவேப்பில் ஃப்ளேவரு அதனால தான் வந்து நான் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிங்க அதே மாதிரி காரத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு பச்சை மிளகா காரம் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து மிளகாத்தூளை கட் பண்ணிடுங்க ஸோ மிளகாத்தூள் போக்கே க பச்சை மிளகா ஃப்ளேவர் பிடிக்காது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு ஃப்ளேவர் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அதனால நான் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை வந்து கலருக்காக வந்து கொஞ்சமாக வந்து காஷ்மீரி சில்லி ஸோ இது போட்டால் நல்லாயிருக்கும் கலரு ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் காஷ்மீரி சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தேவைக்கேற்ப அதை அரைப்பறதுக்கு தேவைக்கேற்ப கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை மூடி போட்டு அரைச்சிட்டு பதம் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சுற்று சுற்றினா போதும் இது தாங்க பதம் ரொம்பவும் வந்து பட்டா இல்லாமல் ரொம்பவும் வந்து நிற நிற இல்லாமல் மீடியமாக மீடியமாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த அளவு வந்து வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மாதிரி நான் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது போட்டு நல்லா இஞ்சி பூண்டு வாசம் போக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வாசம் போக நல்லா வதக்கிட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிருப்பேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வச்சுருக்க தக்காளி ஒரு ஒரு தக்காளி பெரிய தக்காளியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா மசிகிற அளவு நல்லா வதக்கணும் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம மூடி போட்டுருலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து மசிஞ்சிருச்சு தக்காளி ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பச்சை வாசம் போக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ மசாலா போட்டாச்சு இதை வந்து ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா பச்சை வாசம் போக நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலை வந்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு முழு வாழை இலையை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நீட்டமாக அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி சைஸு வாழை இலையை வந்து இந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இதில் போட்டு தான் நம்ம பிரட்ட போகிறோம் ஸோ வந்து ரெண்டு லேயர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் விண்டு போகாமல் இருக்கும் வெளியில் வராமல் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ரெண்டு லேயராக எடுத்துருப்போம் ஸோ இது மேலே வச்சு நம்ம இது மாதிரி சுருட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரெட்டு எடுத்திருக்கேன் கட்டுறதுக்கு நீங்க வந்து வாழை இலையில உள்ள நாரம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி த்ரெட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாழை இலையை வந்து வாட்டிக்க போறோம் ஏன்னா அப்படிதான் அது மாதிரி வாட்டினாதான் வந்து உடையாம வரும் ஸோ அதனால வந்து லைட்டா வந்து நம்ம வாட்டிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும் அந்த லேயர் வந்து அதனாலதான் வந்து நம்ம வாட்டிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய வாழை இலையில வந்து ஒரு பாதி எடுத்திருக்கேன் நானு அந்த பாதி இலையையும் வந்து இதே மாதிரி நம்ம வாட்டிக்கலாம் ஸோ இது மேல வந்து அந்த சின்ன லேயரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மடக்க போறோம் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியுதா இப்ப வாழை வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அத வந்து பெரிய ஒரு வாழை இலை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த சைடில் வந்து மடக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு லேயராக போட்டு அந்த வாழை இல்லை அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நடுப்புறை இந்த ஒரு வாழை இல்லை இது எல்லாமே வந்து நான் நெருப்பில் வாட்டிட்டேன் லைட்டாக ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வாட்டுறதுனால உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து பிரிஞ்சு வராது மடக்கவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதே நம்ம வந்து பச்சை வாழை இல்லை மடக்கணும்னா இந்த மாதிரி வராது மொட மொடன் வந்து உடஞ்சிட்டு வந்துடும் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி வாட்டி எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ வந்து வந்து நல்லா பச்சை வாசம் போகும் வந்து நல்லா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த கருவேப்பில ஸ்மெல்லு அப்புறம் பச்சை மிளகா வெங்காய தக்காளி இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் மசாலா ஸ்மெல்லு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா இருக்குங்க இது நம்ம வந்து இட்லி தோசை கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எவ்வளோ கலர் வேலையோ அவ்வளோ கலர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் முதல்ல வந்து இந்த வாழை இலையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக மசாலா வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடியில் வந்து அந்த மீனோட அடியில் வந்து இந்த மசாலா ஆட் ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து அடியில் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நாலா பக்கமும் வந்து பரவுற மாதிரி அந்த மசாலாவை நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வச்சிருக்க மீனை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நடுப்புறேன் ஸோ இது மேலேயே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா கொஞ்சமாக வந்து மசாலா வைக்கப்படுவோம் பார்க்கவே சூப்பராக ரொம்ப எம்மியாக இருக்கு பாருங்கள் ஸோ நம்ம காஷ்மீரி சில்லி போடுறதுனால கலர் ரொம்ப அழகாக வந்துருக்கு இப்போ வந்து மசாலா வந்து மேலேயே அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம அடிக்கலாம் வந்து இப்படி மடிச்சுக்குவோம் எல்லாத்தையும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுனால ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு மடிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி வாட்டினதுனால பாருங்கள் நல்லா மடிக்க வருது இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே ஒரு நூலை வச்சுருந்தனையா அந்த நூலால் கட்டிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி கட்டிட்டேன் ரொம்ப வந்து சேஃபாக கட்டிட்டேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு பேனில் வச்சு லைட்டாக எண்ணெய் விட்டு நம்ம வறுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பேன் வச்சுட்டாச்சு அதில் லைட்டாக எண்ணெய் சூடு வர்றதுக்கு அளவு கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நாலா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ எண்ணெய் சூடு வர்றதுக்கு அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க மீன் கட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம அதில் வைக்க போகிறோம் சிம்மில் வச்சு அடிச்சுக்கோங்க சிம்முலேயே இருக்கட்டும் ஆல்ரெடி வந்து வெந்த மீன் தான் ஸோ அந்த மசாலா வந்து அதில் வாழையில் வாசம் அப்புறம் அந்த மசாலா எல்லாம் ஏற இது பண்ணிக்கான் ஸோ அது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இதை நம்ம பேக்கி போட்டுக்கலாம் இதுக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த வந்து நான் எடுத்துட்டேன் சூப்பராக வந்து எம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த மீனை வந்து பிரிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இதில் எம்மையாக சுட சுட சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது 
பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கும் சாப்பிடும் போல இருக்கா அப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஒன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் நார்மலாக மசாலா சாப்பிடாமல் இந்த மாதிரி மசாலா ஒரு ஒரு வாட்டி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்